えっと、僕は20年くらい前に100人くらいいる設計事務所で働いてたんですその時作ってた、えー、っと建築っていうのはお金を稼ぐために作っていましたまた歴史的に見ても建築っていうのはお金のある人のためにまたある時は権力のある人のために作っていたっていうのも事実ですところが今僕たちが作っている建築っていうのはクライアントの方々の事業が成立するっていうことは当然前提なんですけれどもその事業主の方の周りの方々も幸せになるような建築っていうのを作っていますなんかちょっと青臭いことって思われるかもしれませんがそれは本当でそれは2012年の沖縄の仕事から始まりました今日はちょっとそんなお話をさせていただこうかと思いますえー、と2012年沖縄の糸満というところでレストランを作る話がありました、えー、と糸満というところは昔から栄えている漁港で、えー、ところが今やっぱり元気なくなって市場なんかにもシャッターがどんどん増えてきているという状況がありましたクラウントの玉城さんはおばあさんが漁民だったということもあってなんとか彼らの食文化を伝えるためにレストランを作りたいというふうに考えていたんです。で、僕たちリサーチをしました。そうすると、えっと、糸満の地面、地層が琉球石灰岩というのが分かってきました。なんとかこれを使って、糸満らしい建築はできないかなと考えて、こういう絵を、えー、描いたんですね。まず地面があって、そこを掘ると、琉球石灰岩が出てきます。それをこう、ちょっとずつ積んで、こう山を作って一枚の屋根だけかけると場所ができるなんかそういうのびのびとした沖縄らしい建築はできないかなというふうに考えてこんな絵を描いたんですけれどもなんとなくこうこれにちょっと違和感がありまして本当にこういう建築が玉潮さんの思いに応えられてるのかなとあそういうふうにちょっと思ってたんですけれどもある日玉潮さんこれを見て。おじいさんとかおばあさんがこういうふうに漁場を作ったんだというふうに思い出してくれたんです。そして実際に、えー、と3日間で60名の地域の方々と一緒に石を積んで建物を作りました。えー、彼らは自分たちの未来のために自分たちの手で作った建物です。内壁も琉球石灰岩でできています。僕はこれがみんなで一緒になって建築を作るっていうのは初めての経験だったんですね。この沖縄の漁民食堂の計画が終わった2014年に千葉県で保育園を作る計画がありました。そこの敷地は南に緩やかに傾斜があって周りを木々に囲まれてとても魅力的な場所だったんです。子供たちの、保育園っていうのは子供たちの建物ですから、なんか大人が、僕ら大人が先回りをしてこういうのが子供たちにとっていいんじゃないかっていうのはやめたいな、そんなこと思ってたんですけれども、極力周りがこれだけ恵まれた環境なので、それをそのまま建築にできないかっていうことを考えたんです。えっと、これが、その保育園の模型です。ちょっとこれを見ながらご説明しようと思いますが、斜面、こう、緩やかな南向きに、傾斜がついていまして、そこにだんだんに保育室を配置しています。あの壁で仕組るんではなくて。それで、風っていうのは南から入ってこう北に抜けていくように大きな一枚の屋根をかけました。屋根が大きいと夏場暑くなりますから、スプリンクラー、散水装置を屋根面に設置をしています。一番下の軒は周りが樹木に囲まれているからすぐ詰まっちゃうんですね。ですから雨どいつけていません。そうすると今言ったスプリンクラーとかここに降る雨なんかがそのまま滝のように落ちていきます。一番下にはジャブジャブ池を設けて子供たちが遊べるような失礼をしました。で、同時にここのジャブジャブ池っていうのは南からこう入ってくる風を冷やす冷却装置にもなっています。えっと、こんな計画で、えっと、建物の中を風がブワッと通るような、そんな計画だったんです。いろいろ問題がまた
この他にありまして当然だんだんになってるから危ないんじゃないかとかそれから3歳とか5歳一緒になって過ごしますからお昼寝の時間が違うんですねこういうの良くないんじゃないか、まあ、そんな問題点もあったんですけれども理事長さんたちとこれは大きな家だというコンセプトについて話し合ったんです実は理事長さん生まれも育ちもここのそばでそれで農家の大きな家で育ったということでした大きな農家の家大きな屋根の大きな家はあの間仕切りなんかありませんからあ3歳も5歳もお兄ちゃんも弟も一緒になって過ごしてきたと古い家には縁側ってあります縁側くらいの高さちょっと高いんですねこの段々が縁側から落ちて死んだやついないよねっていうことでそんな話をしながらこの建物できました外から見るとこういう感じですだんだんになってますからこれみんな3歳も5歳も2歳も4歳もみんな同じ空間の中で過ごしますよく見るとこういう段差があるんです下のフロアの保育園あ保育室を上の小さい子どもたちが見てそういう関係がありますこれが風の取り入れ口ですこれはとっても僕ら好きな写真で疲れて遊び疲れた子どもたちが、えー、滝を見て黄昏れてるっていうこういう感性はちょっと僕,僕らにはちょっと思いつかなかったなと思って、えー、見ていましたこれは今取り組んでいる、えー、介護施設のドローイングですえー、とここのクラウントは、えー、と石井さんといいますが石井さんがここで考えている介護施設っていうのは施設ではなくて家って呼ぶ方がふさわしいそういうお話をしてくれましたおじいちゃんもおばあちゃんも子供も地域の人みんな一緒に入れていいじゃないかみんなが自然に集まってくれるような建物がいいんだとそういう話をしてくれましたこのドローイングで示しているのは軒が深く出ています雨が降った日に、えー、雨を楽しめるようなまた雨が降っている時に一枚の屋根を感じられるようなそういう長い縁側みたいな建物ですまたここでは助け合いをしながらこの建物を運営していこうっていう考え方に取り組んでいますつまりそれは近所の朝ごはんを食べれない状況の子どもたちがたくさんいるもんですからここの食堂を使ってってもいいよ。それからお風呂ここで入ってってもいいよ。その代わりに施設の手伝いをして、掃除をして帰ってってもらう。あるいは地域の人たちは、ここの運営お手伝いしていれば、自分の親の相談も気軽に乗ってもらえるし、それからまた将来、少しもうちょっと大きな家族のなったような気分で、少し安心感が増すような、そういう取り組みをしています。石井さんがこんな話してもなんか僕ら難しいなこれイメージできないなと思ってあのこんなあの写真を探してきたんですねこれは江戸時代の錦絵ですでこの手前にあるのがその店と呼ばれる空間ですこの店と呼ばれる空間にはいろんな職業の人いろんな年齢の人たちが一緒に過ごしていることが描かれていますこれよくよく見てるとあなんか僕は楽しそうだなと思うんですね。それでなんかこっちの方が日本人には自然じゃないかなっていう気もしてきたんです。まあ、考えてみるとこの町屋っていう形式は江戸時代に外圧がかからなかった江戸時代に400年かけてゆっくり日本人の体にフィットしてきた住居形式だったんですけれども私たち戦争境にこの住居形式は捨ててしまいました。今ある住居っていうのはたった70年ですまたこの写真は1926年にルー・コルビジェという建築家がパリで発表したボアザン計画というものですこれ皆さんよくご存知の建物です団地の原型ですこれ一つ一つが一つの家族一つの家族がコピーペーストされて建物全体ができています僕たちは知らないうちにこの一つのユニットが家族だっていうふうに思い込んでしまってるかもしれませんこの絵を見てると日々日々使っている建築から家族っていうのはこういうもんだというふうに教育されてるのかもしれませんさっき見てもらった町屋の店のように
ここでゆっくりお話ししていってもいいよというふうにこの建築は語りかけてはくれませんまたある人が秋田のおばあちゃんの話をしてくれました秋田のおばあちゃんは山の向こうにある雲を見て明日の天気がわかるそうです今僕たちが暮らしている住居っていうのは高気密高断熱って言われてますね魔法瓶みたいなあそういう住居ですそういう中で暮らしているともしかしたら山の遠くの向こうまで意識が及んでるっていうこの日本人が持っていた感覚っていうのはだんだん退化していってるかかもしれませんえっ、ー、と最後に皆さんにこの写真をご紹介して終わりたいと思うんですがこれは村の人たちが協力をして屋根を吹き替えてる写真ですこれあの屋根不振と言います不振というのはお金がある人はお金を出して材料がある人は材料体力がある人は体力をみんなで協力し合って一つの家を建てるというのが言葉の意味です昔村では一軒家を建てるのは一大イベントでしたですから村の人たちみんな協力して建物を建てましたみんなで協力して建てるとここにはみんな気軽に立ち寄れるんですねこの写真のように軒が深く出ていて懐の深い土間があるとこれはある種この村の公共の精神を表しているようなそういう佇まいのように思えてきますまたこの建築はそのどこ,こ,ここで過ごす時間っていうのはここの家族の人たちもそうだし村の人たちもここから望める風景とかここに吹く雨とかああの雨とか風っていうのはそういう人たちが楽しむものとしてありましたもしかしたら人間はすでに忘れてしまっている記憶がこういうものにあるかもしれません僕は皆さんにとってもそういう暮らしの中で優しく語りかけてくれる建築があった方がいいなと強く思っていますしこれからも僕たちはそういう建築を作っていきたいなというふうに思っていますありがとうございました、うん